Plantean un aumento en el impuesto selectivo al consumo del tabaco en particular y con esto obtener unos 85 mil millones para pacientes con cáncer elevando ese impuesto al tabaco. Con la ley Hambre Cero se derogó el Fonacide que blindaba recursos para varios programas sociales como el Fondo de Salud, las becas para el exterior, las investigaciones científicas y el arancel cero. Desde la bancada C del PLRA de Cámara de Diputados presentan un proyecto de ley para subir dos puntos porcentuales el impuesto al tabaco. Paraguay tiene por lejos la tasa más baja de la región y piden que de un 22% suba a 24%. Explican que de los 340 mil millones de guaraníes que forman el presupuesto para la compra de medicamentos oncológicos, 85 mil millones de guaraníes provenían del extinto Fonacide. La ley Hambre Cero ha causado varios despojos de programas sociales que han sido blindados por la ciudadanía. En este caso lo que preocupa es los pacientes con cáncer, específicamente el programa Atención Integral para pacientes, pacientes con cáncer que tiene un presupuesto para compra de medicamentos de aproximadamente 340 mil millones de guaraníes. De esos 340 mil millones de guaraníes, 85 mil millones provenían del extinto Fonacide. Por eso, la única forma de que podamos compensar esos 85 mil millones de guaraníes es grabando eh, el impuesto al tabaco en un 2% más. Ojalá que también eh, los colegas de la ANR, eh, vamos a hablar con ellos, eh, que se puedan un poco sensibilizar. Más allá de que se tenga en cuenta no este proyecto, porque sabemos las trabas que existen, uh -huh. porque la, las tabacaleras tienen mucha influencia, al parecer, dentro del Congreso siempre, eso es lo que, lo que se dice. Eh, vamos a tratar de sensibilizar al presidente de la República. No puede ser que despojen al programa de atención integral de pacientes con cáncer eh, y que ni, ni la hora le den, ¿verdad? Todos los días, etapa de diario, eh, esta gente se manifiesta y bueno. Hoy seguramente no están sufriendo la falta de medicamentos todavía, pero mañana yo creo que sí. Desde el Senado señalan que en realidad el impuesto al tabaco en Paraguay debería ser el doble, teniendo en cuenta que en la región se aplican tasas de entre el 40 y el 60%, mientras que en Paraguay apenas llega a 22%. Coincido con el diputado de que la plata no existe, me parece bien. Pero me parece que el 2% es miserable. Nosotros tenemos la tasa de impuestos en la región por encima del 50% y en Paraguay están 25, 26%. O sea, el impuesto es una política de salud pública para que el cigarrillo sea caro y para que los adolescentes y los niños no compren el primer cigarrillo tempranamente y se vuelvan grandes fumadores de adultos. Entonces no es una cuestión para castigarle a alguien ni tampoco son solamente medidas recaudatorias. El impuesto al tabaco es una política de salud pública para que la, el costo sea una barrera y sobre todo para los niños, para los adolescentes y para la gente de menores recursos que le cueste, que le sea caro para que deje de fumar.